हाई गाइज वेलकम टू यूट्यूब तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एच टी एम एल लिस्ट लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं और टाइप्स ऑफ लिस्ट हम सीखेंगे एच टी एम एल के अंदर और थोड़ी बहुत और टैग में आपको बताऊंगा लिस्ट से रिलेटेड तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट क्या होती है हमारे पास तो कोई भी आइटम की आप लिस्ट बनाते हैं फॉर <laughs> एग्जांपल अगर आप कभी शॉपिंग में जाते हैं तो आप एक पेपर में लिख देते हैं हर चीज का नाम जो जो आपको खरीदनी होती है एक के, एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे करके आप लिख लेते हैं आपको पता लग जाता है सारी आइटम्स का तो उसको हम क्या बोलते हैं लिस्ट बोलते हैं उस चीज को हम आइटम्स की लिस्ट तो उसी तरह से हम एच में लिस्ट को क्रिएट कर पाते हैं ओके okay? तो हमारे पास टू टाइप्स की लिस्ट होती है ओके okay? एक होती है अनऑर्डर लिस्ट दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट अब नाम से ही पता लग रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है और ऑर्डर लिस्ट क्या है अनऑर्डर लिस्ट में हर आइटम के नेम के आगे कोई नंबरिंग नहीं होगी वन टू थ्री फोर ऐसा कुछ नहीं होगा हर आइटम के आगे सिंबल हो सकता है या फिर आप सिंबल को रिमूव कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट मैंने क्रिएट की है ओके इनके आगे जो क्या लगा हुआ है सिंबल लगा है सर्कल सर्कल जैसा लगा हुआ है आप इस तरह से सिंबल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो हर आइटम को अनऑर्डर लिस्ट में या फिर आप इस सर्कल को रिमूव कर सकते हो अब ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर की उल्टी है यहाँ पे सिंबल्स का यूज नहीं होता हर आइटम के आगे यहाँ पे यूज होता है नंबरिंग का हर आइटम के आगे नंबरिंग होती है सीक्वेंस में होती है सब कुछ ओके okay? नंबरिंग की जगह आप चाहें तो यूज कर सकते हैं अल्फाबेट्स को भी ए बी सी करके ओके okay? तो ये थी टाइप्स ऑफ लिस्ट हमारे पास एच के अंदर अब क्रिएट करते हैं लिस्ट को ओके okay? तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अनऑर्डर लिस्ट को इस तरह की डिटो सेम ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे बिल्कुल एम फाइल से तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर एच टी का लिख देते हैं और टाइटल के अंदर लिख देते हैं लर्निंग एच टी एम एल लिस्ट ओके और बॉडी के अंदर अब हम करेंगे कोडिंग तो सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट तो अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास टैग यूज होता है यू एल टैग यू एल टैग स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट तो एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यू एल ओके तो कोई भी टैग जब हम स्टार्ट करते हैं एच में तो उसे क्लोज भी करना होता है तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं एंगुलर uh, ब्रैकेट लगाते हैं और स्लैश और फिर यू एल लिखते हैं तो क्लोज कर लिया हमने इसको अब यू एल टैग हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है अब इसके अंदर हमें इंसर्ट करनी है आइटम्स यानी कि लिस्ट इंसर्ट करनी है तो लिस्ट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यूज होता है एल आई टैग तो एल आई टैग हम इंसर्ट करेंगे अब यू एल टैग के अंदर यहाँ पे इन दोनों टैग्स के अंदर तो यहाँ पे लिखेंगे हम एल आई ओके और एल आई एल आई टैग हमने स्टार्ट किया और एल आई टैग को हमने क्लोज कर लिया ओके okay? तो अब मैं इसे सेव करता हूँ फाइल को तो अब आप देखेंगे कि जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक सर्कल जैसा बना आएगा तो रिफ्रेश तो यहाँ पे एक सर्कल जैसा बना हुआ है लेकिन कोई आइटम का डाटा नहीं आया जैसे यहाँ पे आइटम वन आइटम टू लिखा है कोई टेक्स्ट नहीं आया इसके आगे टेक्स्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने टेक्स्ट इंसर्ट नहीं किया इसके अंदर तो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा एल आई टैग के अंदर तो हम लिखेंगे आइटम वन कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे आइटम वन लिखा रिफ्रेश किया अब देख सकते हैं आइटम वन आ गया इसके आगे इसी तरह से आप मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से ओके और सेव किया रिफ्रेश और मल्टीपल आइटम्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं आप चाहें तो यू एल टैग के अंदर एक और यू एल टैग को डिफाइन कर सकते हैं ओके जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ इस वाले लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ जो यहाँ पे आइटम टू है ओके okay, और आइटम थ्री कर लेते हैं यहाँ पे अब सेव करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम टू आइटम टू के लिए हम एक और लिस्ट क्रिएट कर लेंगे ओके okay, तो आइटम टू के लिए लिस्ट क्रिएट करने के लिए अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए यू एल टैग हम फिर से लगाएंगे और यू एल टैग के अंदर हम आइटम लगाएंगे तो आइटम डालने के लिए हमको लिस्ट टैग का यूज करना पड़ेगा और आइटम टू टू डाटा लिख देते हैं इसके अंदर कंट्रोल एस और रिफ्रेश और देख सकते हैं आप अब आइटम टू के अंदर भी एक और आइटम है ओके okay, जैसे कि आप शॉपिंग वेबसाइट में जाते हो तो देखते होंगे आप कैटेगरीज वाइज चूज करते हैं अगर आप असेसरीज में जाते हैं तो असेसरीज में वहां पे आता है वॉचेज कोई कोई भी चीज आती है शॉपिंग में ज्यादा करता नहीं मेरे को ज्यादा पता नहीं इस बारे में ओके okay? तो जैसे कि अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं तो व्हीकल में आ सकती है आपको मल्टीपल ऑप्शन जैसे कि कार बाइक ट्रक वगैरह वगैरह तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं इसी तरह से और इस यूएल टैग के अंदर भी आप एक और यूएल टैग डिफाइन कर सकते हैं तो ये था अनऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ओके okay? तो अनऑर्डर लिस्ट में हम सिंबल्स को चेंज भी कर सकते हैं
स्टाइल एट्रीब्यू स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं या फिर टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट तब यूज करेंगे जब हम सी का यूज करते हैं तो यू एल टैग यहाँ पे लगाएंगे और सॉरी यू एल टैग के आगे हम लिखेंगे टाइप टाइप एट्रीब्यूट लगाएंगे और टाइप के अंदर लिखेंगे हम स्क्वेयर अगर हमें स्क्वेयर इंसर्ट करना है यहाँ पे स्क्वेयर और देखिए सारे जो सर्कल थे स्क्वेयर हो गए अगर आपको ये कुछ नहीं देना है यहाँ पे कोई सिंबल नहीं देना है तो आप नॉन लिख सकते हैं और कंट्रोल एस और ये रिफ्रेश और देखिए कोई सिंबल नहीं रहा तो ये था हमारे पास यू एल टैग मतलब अन ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना बहुत इजी है अब आपको यू एल की जगह यूज करना है ओ एल तो ओ एल कर देंगे वहां पे यू एल की जगह ओके तो ओ एल किया और फिर से वहीं पे फाइल पे गए सेव किया फाइल को फाइल को सेव किया इस वाली को रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ हर आइटम के आगे नंबरिंग लग गई अगर आप नंबरिंग की जगह यूज करना चाहते हैं हो अल्फाबेट्स तो आप अल्फाबेट्स को भी यूज कर सकते हो तो ओ एल में जाएंगे आप और वहां पे एट्रीब्यूट देंगे टाइप और टाइप के अंदर आप लिखेंगे ए अब ए से पता लग जाएगा कि आप नंबरिंग नहीं चाहते हो आप अल्फाबेट चाहते हो रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में ए लिखा है ध्यान से देखिएगा रिफ्रेश और सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं स्मॉल लेटर्स में आ गए अगर आपको कैपिटल लेटर में हर लेटर चाहिए तो कैपिटल ए लिखेंगे टाइप के अंदर और रिफ्रेश और देखिए सारा का सारा आइटम के आगे जो भी अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल आ गए ओके okay, अगर आप एक ही जगह बी यूज करते हैं तो ये काम नहीं करेगा ओके okay, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सिर्फ इसकी ए हो सकती है तो ए से ही पता लगता है कि आप अल्फाबेट से यूज करेंगे या नहीं तो मेक श्योर sure कि आप हमेशा ए का यूज करें टाइप के अंदर ओके okay, और आप चाहें तो फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एस यहाँ पे रिफ्रेश अब नंबरिंग आ गई आप चाहें तो नंबरिंग को कहीं और नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी नंबरिंग वन से स्टार्ट ना होके जीरो से स्टार्ट हो तो आप स्टार्ट स्टार्ट एट्रीब्यूट देंगे और स्टार्ट के अंदर लिखेंगे जीरो अब आपकी नंबरिंग जीरो से स्टार्ट होगी रिफ्रेश और देखिए नंबरिंग स्टार्ट हुई जीरो से अगर आप नंबरिंग को नाइन नाइन से स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो नाइन नाइन से भी करवा सकते हैं आपकी मर्जी आप जिस नंबर से करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं और आप फाइव टाइम्स नाइन लिखते हैं अगर इसके अंदर तो ये आपका एंड नंबर होता है ओके okay, यानी कि लास्ट वैल्यू है ये इसके आगे फिर से जीरो से सब कुछ ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा रिफ्रेश और देखिए नाइन 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 के बाद जीरो से स्टार्ट होना शुरू हो गई वैल्यू फिर से तो यानी कि नाइन नाइन तक आपकी लिमिट है यहाँ पे अगर आपको लिमिट को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा जावा को ओके okay, तो ये था ऑर्डर लिस्ट हमारे पास ओके okay? अन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट मैंने आपको बता दिया उसी तरह से हमारे पास और टैग्स भी होते हैं जैसे कि डी एल टैग डी टी टैग डी डी टैग इन सब के बारे में मैंने मैं नहीं बताऊंगा आपको बिकॉज काफी कॉमन से टैग हैं और आपको खुद भी पढ़ना चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डब्ल्यू थ्री स्कूल की वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं इजिली ओके इन सभी टैग्स के बारे में तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाई टेक केयर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बाय